Nikukaribisha sana katika sehemu hii ya ne ya simulizi yetu nzuri itwayo Wili na Loti. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Sebastian Ngasa. Anapatikana kwa simu yake ya 0744 na msimulizi ni mimi Felix Mwenda na patikana kwa simu yangu ya 0766 Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu ya tatu tulisha pale ambapo Dula aliweza kukubali kwenda kwa Loti ili amkutanishe na William Je Loti alikubali au ilikuwaje Mimi na wewe tujui cha kufanya karibu sana katika sehemu hii ya nne. Dula aliweza kufanya kama alivyokuwa amemwaidi rafiki yake siku iliyofuata mara baada ya masomo alimchukua William na kwenda naye kwa ajili ya utambulisho kwa Lodi. Siku hiyo Dula alikuwa na discussion na kina Lodi kwa hivyo aliona kwamba ile ndio ilikuwa ni siku nzuri ya kufanya utambulisho kwa William. Dola umechelewa sana. Haujui sisi ni wake za watu. Hutaki ukuchelewa kurudi. Lord aliweza kumtania. Ya. Hata sisi na wanaume za watu vile vile. Ha. Dola bwana uishiwi maneno. Lord na alidakia. Kabla tujaendelea nimekuja na rafiki yangu hapa. Anaitwa William. Nafikiri hata mimi nisipokuepo mnaweza kumuona huyo na ataweza kuwasaidia, sawa? Dola aliweza kumzungumza huko akiona mwangalia William na kisha kaendelea. William huyo anaitwa Lona ni rafiki yangu. Na huyo mrembo hapa anaitwa Loti. Hmm? Kwa hiyo mimi sio mrembo. Lona aliweza kuhoji kiutani. <laughs> Mkiwa mtu hawezi kuwa mrembo bwana. Dula aliweza kujibu na wote kwa pamoja wakacheka. Muda wote ule wakati mazungumzo yanaendelea, William pamoja na Loti wote walikuwa wanaangaliana tena kwa zamu macho ya kuibia na kuna muda macho yao yaliweza kugongana na kwa aibu wote wakawa wanaachia tabasamu tu. Kiukweli hawakuzungumza kwa maneno, lakini mioyo yao iliweza kuzungumza. Ni wazi kila mmoja alikuwa anamvutia mwenzake lakini wote walikuwa wanaogopana. Basi discussion iliweza kuendelea na mara baada ya sala moja uliweza kutawanyika. Dula kaondoka na William huku Lote akiwa anaondoka na rafiki yake Lona. Na siku ile ilikuwa ni tofauti kidogo kwa Lote. Muda wote alikuwa anaonekana mwenye furaha sana. Njia nzima alikuwa na tabasamu na kucheka mwenyewe. Alikuwa anacheka tu Lote. Kitu hiki kiliweza kumchanganya sana rafiki yake Lona na kuisi kwamba huenda mwenzake kachanganyikiwa. Alikuwa anajiuliza tu ni kwa sababu gani rafiki yake Lote leo kawa mwenye furaha kiasi kile? Alikuwa anajiuliza tu. Loti mbona uko na furaha sana leo? Mimi? Ndio, kwa ni tukua ngapi hapa? Mimi niko sawa tu Lona. Hmm. Sio kawaida yako kabisa kuchika mwenyewe njiani kama chizi. Mimi ni shida. Au ndio kabla hajamalizia kuzungumza Loti alidakia. Au ndio nini? Au ndio nini Lona? Mbona kirehere hivyo? Unafikiri mimi sijaona ulivyokuwa na mrembolia William? Hapa Loti aliogopa sana kwa sababu akudhania kabisa kama Lona alimuona. Nilikuwa jadhania kabisa kama Lona alikuwa amemuona. Kwa hivyo nikaa kimya bila kujibu chochote. Lona aliendelea kumuuliza, "Unamjua vizuri lakini Isabela wewe? Unamfahamu vizuri?" Lona unanitafuta. Kwa nini mimi nimekwambia kwamba William ni nani kwangu? Ya. Loti kuna vitu naweza kuficha lakini sio mapenzi. Nikikuangalia tu machoni na una vizuri kabisa unampenda William. Hayo ni mawazo yako hasi Lona. Mimi simpendi William kwa taarifa yako. Simpendi kabisa. Hmm. Haya sawa mama. Time will tell. Muda utaongea tu. Waliendelea kutembea ila ukimya ulitawala miongoni mwao. Na sijui kabisa Lona alikuwa anafikiria nini, lakini kwa upande wa Loti jina la Isabela lilimtesa sana. Bado hakujua Isabela ni nani na ana mahusiano gani na William. Yalikuwa ajui. Siku hiyo hata hakuwa na hamu kabisa na chocolate kama ilivyokuwa kawaida yake. Alilipita lile duka kama kituo cha polisi. Takili na mawazo yote yalikuwa ni kwa kijana William. Yalikuwa na mwaza tu William. Watu wengi wanasema kwamba mapenzi na ugonjwa. Huku wengine wanasema kwamba mapenzi ni wazimu. 
na hii yote inategemea upo katika mahusiano na mtu aina gani. Loti sio kwamba hakuwa na hisia pale alipokuwa anafuata na wanaume wengi. Japana, hisia alikuwa nazo, lakini sema hakuna iliyokuwa namvutia na ndio maana kwake mapenzi hayakuwa na thamani kabisa. Yalikuwa hakuna kabisa mwanaume aliyeweza kumvutia. Ile hali ilibadilika kabisa mara baada ya kukutana na William. Moyo wake ulishindwa kabisa kuvumilia na kuonyesha wazi kabisa amemchagua William. Aliamini kabisa kwamba William ndiye mwanaume sahihi anayeweza kutunza bustani ya upendo iliyoanza kusinya katika moyo wa Loti. Yalikuwa naamini vile. Loti yakuwa na namba ya mwanaume yote kwenye simu yake zaidi ya baba yake na akuwa na mpango kabisa wa kuwa na namba ya mwanaume. Lakini mara baada ya kukutana na William, ahadi yake mwenyewe aliweza kuivunja akaanza rasmi kutafuta namba za William. Yalianza kutafuta namba ya simu ya William. Hakuna sehemu nyingine aliyokuwa anategemea kuipata namba ya William zaidi ni kwa dola tu kwa sababu alikuwa anaogopa sana kumshirikisha rafiki yake Lona. Alikuwa anaogopa hata chekwa na kukatishwa tamaa. Ni lazima kesho ni mtafute dola. Na tena hata kabla vipindi kuanza kwa sababu namba ya William ni muhimu sana kwangu. Lote aliweza kuzungumza mwenyewe kitandani huko akiwa amekumbatia mtu wake. Lakini William anaweza kumruhusu dola kweli aweze kunipa namba yake. Lote alikuwa anaendelea kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu kabisa. Hakujua kabisa kwamba hata William pia naye alikuwa anatafuta namba yake Lote. Alikuwa ajui. Nam. Na hundi mwisho wa sehemu hii ya nne. Yes, mlezi yetu nzuri itwayo Wili na Loti. Je, dini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya tano ndani ya Wili na Loti. <tune>